இந்த வார நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பிரான்ஸ் நாட்டின் உயரிக விருதை வழங்கி கௌரவித்தார் அந்நாட்டு அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரான் டிஜிட்டல் உலகில் இந்தியாவும் பிரான்சும் இணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதா பிரான்ஸ் பயணத்தை தொடர்ந்து அபுதாபி சென்ற பிரதமர் மோடியை ஐக்கிய அரபு அமீரக பட்டத்து இளவரசர் ஷேக் ஹலீத் முகமது பின் சையத் அல் நஹியான் விமான நிலையத்திற்கு வந்து வரவேற்றார் அபுதாபி அரண்மனைக்கு சென்ற பிரதமர் மோடிக்கு ராணுவத்தினர் அணிவகுப்பு மரியாதை நேட்டோ அமைப்பில் சேர்ந்து கொள்ள யுக்ரைனுக்கு அழைப்பு விடுக்காதது மிகவும் தவறு அந்நாட்டின் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கண்டனா ரஷ்யாவில் வாக்னர் குழு இனி இல்லை அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் விளக்கம் நிலவின் தென்துருவத்தை ஆய்வு செய்ய வெற்றி பயணத்தை தொடங்கியது இந்தியாவின் சந்திரயான் மூன்று வெண்கலா ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நிலவில் தரையிறங்க வாய்ப்பு குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து ஹாங்காய் உட்பட பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த இருபத்தி ஒரு பேராயர்கள் புதிய கர்தினால்கள் கத்தோலிக்க சபையில் நியமிக்கப்பட உள்ளனர் போப் பிரான்சிஸ் அறிவிப்பு ஆப்கானிஸ்தானில் மகளிர் ஆசிரியர் பயிற்சி நிலையங்களை மூட தாலிபான்கள் உத்தரவு கனடா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இந்தியாவின் லக்ஷயா சிங் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பிரான்ஸ் நாட்டின் உயரிய விருதான கிராண்ட் கிராஸ் ஆஃப் த லீஜியன் ஆஃப் ஆனர் எனும் உயரிய விருது வழங்கப்பட்டது இந்த விருதை பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரான் பிரதமர் மோடிக்கு வழங்கி கௌரவித்தார் இதன் மூலம் இந்த விருதை பெற்ற முதல் இந்திய பிரதமர் என்ற சிறப்பை பிரதமர் மோடி பெற்றுள்ளார் இரண்டு நாள் பயணமாக ஜூலை பதிமூன்று அன்று பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸ் சென்றடைந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது விமான நிலையத்தில் அரசு முறையிலான பாரம்பரிய இராணுவ அணிவகுப்புடன் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரானை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்தார் அப்போது பிரான்ஸ் நாட்டில் இராணுவ அல்லது குடிமக்களுக்கு வழங்கப்படும் உயரிய விருது பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு வழங்கப்பட்டது அந்நாட்டின் எலிசி அரண்மனையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்த விருதை அந்நாட்டு அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் வழங்கி கௌரவித்தார் இந்த விருதை தமக்கு வழங்கியதற்காக இந்திய மக்களின் சார்பில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிரான்ஸ் அதிபருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் பிரதமருக்கு பிரான்ஸ் அதிபர் விருந்தளித்து கௌரவித்தார் இதற்கிடையே பாரிஸில் பிரான்ஸ் அதிபர் எலிசபெத் போர்னோவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்து பேசினார் அப்போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நட்புறவை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து இருவரும் விவாதித்தனர் பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரானின் அழைப்பை ஏற்று பாரிஸ் சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி அங்கு நடைபெற்ற பிரான்ஸ் தேசிய தின கொண்டாட்டத்தில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு பிரான்ஸ் நகர வீதிகள் விழா கோலம் பூண்டிருந்தன வழிநெடுகிலும் மக்கள் திரண்டு நின்று தேசிய தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர் பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் இராணுவ வாகனத்தில் சென்றபடி அந்நாட்டு முப்படைகளின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார் குதிரைப்படை வீரர்கள் இராணுவ ஜீப் வாகனங்கள் மோட்டார் சைக்கிள் வீரர்கள் புடை சூழ பிரான்ஸ் அதிபர் இந்த எழுச்சிமிகு பேரணியில் உற்சாகத்துடன் பங்கேற்றார் பிரான்ஸ் நாட்டு தேசிய கொடியில் உள்ள சிவப்பு நீலம் மற்றும் வெள்ளை நிறத்தின் அடிப்படையில் தேசிய தின ஊர்வலம் அலகரிக்கப்பட்டிருந்தது அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டு விழா மேடைக்கு வந்த பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரான் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடியை ஆற தழுவி அன்புடன் வரவேற்றார் விழா மேடையில் பங்கேற்ற மற்ற பிரதிநிதிகளுடனும் பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடினார் பிரான்ஸ் தேசிய தின கொண்டாட்டத்தில் இந்தியாவின் முப்படை வீரர்களும் எழுச்சியுடன் பங்கேற்றனர் விமானப்படையைச் சேர்ந்த மூன்று ரஃபேல் போர் விமானங்களும் தேசிய தின பேரணியில் பங்கேற்று அழகூட்டின இந்தியாவின் யூபிஐ பண பரிவர்த்தனை முறையை பயன்படுத்த பிரான்ஸ் ஒப்புக்கொண்டிருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் பிரான்ஸ் நாட்டின் புகழ்பெற்ற ஈஃபில் கோபுரத்திலிருந்து யூபிஐ நடைமுறையை இந்தியாவும் பிரான்சும் இணைந்து மேற்கொள்வதற்கான பணிகள் தொடங்கும் என்று அவர் கூறினார் பிரான்சில் இந்திய சுற்றுலா பயணிகள் இனி இந்திய ரூபாயை பயன்படுத்த முடியும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் 
தமது பிரான்ஸ் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று ஐக்கிய அரபு அமிரேட் சென்றடைந்தார் பிரான்சில் சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு ஜூலை பதினைந்து அன்று அபுதாபி சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடியை விமான நிலையத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரக பட்டத்து இளவரசர் ஷேக் ஹலீத் முகமது பின் சையத் அல் நஹியான் விமான நிலையத்திற்கு வந்து வரவேற்றார் தொடர்ந்து அபுதாபி அரண்மனைக்கு சென்ற பிரதமர் மோடிக்கு அந்நாட்டு ராணுவத்தினர் அணிவகுப்பு மரியாதை வழங்கினர் செல்லும் வழியெங்கிலும் குழந்தைகள் மூவர்ண கொடியை ஏந்தி பிரதமர் மோடியை வரவேற்றனர் பிறகு அபுதாபி மன்னராக பொறுப்பேற்க உள்ள சுல்தான் அல் ஜபாரை பிரதமர் சந்தித்தார் இந்த சந்திப்பு மிகவும் பயனுள்ள வகையில் இருந்ததாகவும் நீடித்த வளர்ச்சி குறித்து இதில் விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கூறியுள்ளார் அருணாச்சல பிரதேசம் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி என்று அமெரிக்க வெளியுறவு செனட் கமிட்டி தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்க செனட் சபையில் இதற்கான தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த தீர்மானம் ஏற்கனவே கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு தற்போது நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பதாக அமெரிக்க செனட் வெளியுறவு குழு தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்காவின் இந்த அறிவிப்புக்கு இந்தியா வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நல்லுறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை அமைந்திருப்பதாக இந்தியா தெரிவித்துள்ளது அருணாச்சல பிரதேசத்தை உரிமை கோரும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக அங்குள்ள பதினோரு இடங்களுக்கு சீனா கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை புதிய பெயர்களை சூட்டியதாக கூறப்படுகிறது சீனாவின் சிவில் விவகார அமைச்சகம் வெளியிட்ட இந்த பட்டியலில் ஐந்து மலைச்சிகரங்கள் இரண்டு நிலப்பகுதிகள் இரண்டு குடியிருப்பு பகுதிகள் மற்றும் இரண்டு ஆறுகள் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிகிறது இதையடுத்து சீனாவின் இந்த நடவடிக்கைக்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது இந்நிலையில் அருணாச்சல் விவகாரத்தில் அமெரிக்கா கருத்து தெரிவித்துள்ளது அருணாச்சல பிரதேசத்தை இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக அமெரிக்கா அங்கீகரித்துள்ளதாக வெள்ளை மாளிகை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சந்திரயான் விண்கலம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நிலவில் தரையிறங்கும் என்று இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் கணித்துள்ளனர் நிலவின் தென் துருவத்திற்கு அருகே தரையிறங்கி ஆய்வு செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்தியாவின் சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் எல்விஎம் த்ரீ எம் போர் ராக்கெட் மூலம் வெற்றிகரமாக புவியை சுற்றி வர நீள்வட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் உள்ள இரண்டாவது ஏவுதளத்திலிருந்து ஜூலை பதினான்கு அன்று பிற்பகல் இரண்டு மணி முப்பத்தி ஐந்து நிமிடம் பதினேழு வினாடுகளில் எல்விஎம் த்ரீ எம் போர் ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது சந்திரயான் மூன்று திட்டத்தின் கீழ் இந்த விண்கலத்தில் லேண்டர் என்ற நிலவில் தரையிறங்கும் கருவியும் ரோவர் என்ற நிலவில் உலாவரும் கருவியும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் வெற்றிகரமாக புவி நீள்வட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது விஞ்ஞானிகள் ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொண்டனர் சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் புவி சுற்றுவட்ட பாதையில் நூற்று எழுபத்து ஒன்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் தெரிவித்தார் சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் விண்ணில் ஏவப்படும் காட்சியை நேரில் சென்று பார்வையிட்ட மத்திய இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் விஞ்ஞானிகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார் சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தை வெற்றிகரமாக விண்ணில் நிலைநிறுத்தியதற்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் விண்வெளி ஆய்வில் மற்றொரு மைல்கல்லை குறிக்கும் வகையில் இந்தியா சந்திரயான் மூன்று வெண்கலத்தை வெற்றிகரமாக செலுத்தியுள்ளதாகவும் இதற்காக அயராது உழைத்த ஒவ்வொருவருக்கும் தாம் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் குடியரசுத் தலைவர் தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் சந்திரயான் மூன்று வெண்கலத்தை வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவியதன் மூலம் இந்தியா புதிய அத்தியாயம் படைத்துள்ளது என்று கூறினார் சந்திரயான் மூன்று வெண்கலத்தின் மூலம் ஒவ்வொரு இந்தியனின் கனவுகளும் லட்சியங்களும் உயர பறக்கிறது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்த சாதனை நமது விஞ்ஞானிகளின் அயராத அர்ப்பணிப்புக்கு ஒரு சான்று என்றும் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்ட விஞ்ஞானிகளுக்கு தாம் தலைவணங்குவதாகவும் பிரதமர் தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே நிலவை ஆய்வு செய்வதற்காக சென்றுள்ள சந்திரயான் விண்கலத்தின் பயணத்தை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சந்திரயான் விண்கலம் திட்டமிட்ட பாதையில் பயணித்து வருவதாகவும் புவி வட்ட பாதையில் சுற்றி பயணித்து பூமிக்கு அருகில் வரும்போது அதில் உள்ள எஞ்சின் இயக்கப்பட்டு அதன் சுற்றுப்பாதையை உயரம் படிப்படியாக அதிகரிக்கப்பட உள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இதைத் தொடர்ந்து பூமியின் ஈர்ப்பு விசையின் பிடியிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் நிலவின் ஈர்ப்பு பகுதிக்குள் நுழையும் அதன் பின்னர் அதன் சுற்றுப்பாதையின் உயரம் நிலவிலிருந்து நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவுள்ள வட்டப்பாதையாக மாற்றப்படும் அதன் பின்னர் சூரிய உதயம் நிலவில் தொடங்கியதும் அதாவது ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மாலை ஐந்து மணி 
நாற்பத்தி ஏழுக்கு மென்மையாக தரையிறங்க செய்யப்படும் என்றும் இஸ்ரோ அறிவியலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இஸ்ரோவின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து எமது செய்தியாளர் ஜெய்சிங் இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் உடனான சிறப்பு நேர்காணலை பார்க்கலாம் After Mangalyaan, now the scientific experiment through, uh, there, there were several spectroscopy experiments as well. Now we are moving towards the moon. Then what next, sir? No, moon has not been completed yet. We have to go to moon, explore moon, understand moon, land on moon. Possibly you may find something very interesting in the future, which may trigger further exploration of moon. And there is a global interest on moon itself. So moon being a very close uh, uh, object, it can become a potential base for our future exploration like going to mars and going to exo solar planets etc in the future and everybody is moving there and india need to have its own foothold in the whole of this business of moon based economy which is coming up so that's very interesting and we already have explored mars and maybe potentially we may look at mars we may also look at uh, venus which is very interesting planet but uh, its scientific interests are identified but commercial and uh, continued exploration need to be identified in the future போரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள யுக்ரைனில் அமைதி திரும்ப இந்தியா மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளுக்கு அமெரிக்கா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வாஷிங்டனில் கருத்து தெரிவித்த அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் மேத்யூ மில்லர் யுக்ரைனின் ஒருமைப்பாட்டையும் இறையாண்மையையும் பாதுகாக்கும் வகையில் அங்கு அமைதி திரும்ப உதவி வரும் இந்தியாவின் முயற்சிகளை அமெரிக்கா வரவேற்பதாக தெரிவித்தார் யுக்ரைன் ரஷ்யா இடையேயான மோதலை முடிவுக்கு கொண்டு வர இந்தியாவோ பிரதமர் நரேந்திர மோடியோ செயலாற்றுவார்களா என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கையில் மில்லர் இவ்வாறு கூறினார் முன்னதாக கடந்த ஜூன் மாதம் மேற்கொள்ளப்பட்ட சந்திப்பின் போது பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனும் யுக்ரைன் மோதல் மற்றும் உயிரிழப்புகள் குறித்து கவலை தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது நேட்டோ ராணுவ அமைப்பில் இணைவதற்கான ஸ்வீடன் நாடாளுமன்றத்தின் முயற்சிகளுக்கு துருக்கி அதிபர் தயிப் எர்டோகன் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார் லித்துவேனியாவில் நடைபெறவுள்ள நேட்டோ அமைப்பு மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக செல்வதற்கு முன் அங்காராவில் செய்தியாளர்களிடம் இதனை எர்டோகன் தெரிவித்தார் நேட்டோவில் இணைவதற்கு யுக்ரைன் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதை அடுத்து அந்நாட்டின் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து தாக்குதல் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது இந்த நிலையில் ஸ்வீடன் மற்றும் பின்லாந்து நாடுகள் நேட்டோவில் இணைய விருப்பம் தெரிவித்து விண்ணப்பித்துள்ளன கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் அந்த நாடுகளின் ராணுவ கொள்கைகளை புறந்தள்ளிவிட்டு தற்போது ஸ்வீடன் நாட்டிற்கு துருக்கி ஆதரவு தெரிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது நேட்டோ அமைப்பில் சேர்த்துக் கொள்ள யுக்ரைனுக்கு அழைப்பு விடுக்காதது மிகவும் தவறு என்று அந்நாட்டின் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் வடகிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான லித்துவேனியாவின் தலைநகர் வில்னியஸில் நேட்டோ அமைப்பின் இரண்டு நாள் மாநாடு தொடங்கி நடைபெற்றது யுக்ரைன் மீதான ரஷ்ய படையெடுப்பு ஸ்வீடன் மற்றும் யுக்ரைனுக்கு நேட்டோவில் இடமளிக்கும் விவகாரம் குறித்து விவாதிப்பதற்காக இந்த மாநாடு நடைபெற்றது இந்நிலையில் யுக்ரைன் போர் தொடர்பான நேட்டோ மாநாட்டில் தங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்காததற்கு யுக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் நேட்டோவின் ராணுவ கட்டமைப்பில் யுக்ரைனை இணைத்துக் கொள்வதற்கோ அதற்கான அழைப்பு விடுப்பதற்கோ நேட்டோ தயாராக இல்லை என்பது கண்கூடாக தெரிகிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் நேட்டோவில் யுக்ரைனை இணைக்காமல் தாமதிப்பது ஆபத்தை விளைவிக்கும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார் ஆனால் யுக்ரைனை நேட்டோவில் இணைத்துக் கொள்வதில் சில உறுப்பு நாடுகள் ஆர்வம் காட்டவில்லை என்று கூறப்படுகிறது ஆனால் நேட்டோ கூட்டமைப்பில் இணைத்துக் கொள்வதுதான் ரஷ்யாவிடமிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான வழி என்று யுக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது ரஷ்யாவில் வாகனர் குழு இனி இல்லை என்று அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன யுக்ரைன் மீதான போரில் ரஷ்ய படையினருடன் இணைந்து அந்நாட்டின் தனியார் ராணுவ அமைப்பான வாகனர் குழு போரிட்டு வந்தது யுக்ரைனின் நகரங்களை கைப்பற்றுவதில் இந்த தனியார் வாகனர் படை முக்கிய பங்காற்றியது ஆனால் திடீரென அந்த வாகனர் தனியார் படை ரஷ்யாவிற்கு எதிராக போர்க்கொடி உயர்த்தியது அதிபர் புட்டினின் அரசை கவிழ்க்கவும் அது திடீர் புரட்சியில் இயங்கியது இருப்பினும் வாகனர் குழுவுடன் சமரசம் செய்து கொண்டதால் புரட்சி ஓரிரு நாட்களில் முடிவுக்கு வந்தது இந்நிலையில் மாஸ்கோவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிபர் புட்டின் ரஷ்யாவில் தனியார் ராணுவ அமைப்புகளுக்கு எந்த சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரமும் இல்லை என்றும் எனவே வாகனர் குழுவும் என்ற அமைப்பும் இல்லை என்றும் கூறியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன முன்னதாக ராணுவ கிளர்ச்சி நடைபெற்ற பின்னர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு கிரம்லிங் மாளிகையில் அதிபர் புட்டின் வாகனர் குழுவின் தலைவர் பிரிகோஷின் சந்திப்பு நடைபெற்றதாக அந்நாட்டின் அரசின் செய்தி தொடர்பாளர் திமிட்ரி தெரிவித்தார் ஆசிய 
யுக்ரைனின் மறு கட்டமைப்புக்கு ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவது என்று ஜி செவன் நாடுகள் முடிவு செய்துள்ளன ஜி செவன் நாடுகளைச் சேர்ந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர்களின் இரண்டு நாள் மாநாடு ஜப்பானின் டமகாட்சியில் தொடங்கி நடைபெற்றது இதில் பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வது குறித்து இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் ஆலோசனை நடத்தினர் பசுமை இடங்களை அதிகரிப்பது பசுமை இல்ல வாயு எளியேற்றத்தை குறைப்பது உள்ளிட்டவை குறித்து கருத்துக்கள் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டன மேலும் யுக்ரைனின் கட்டமைப்பை மறு உருவாக்கம் செய்வதற்கு தேவையான உதவிகளை வழங்குவது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐந்து கோடி மக்கள் வறுமை கோட்டிலிருந்து மீண்டுள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை தெரிவித்துள்ளது நூற்று பத்து நாடுகளை உள்ளடக்கிய உலகளாவிய பரிமாண வறுமை குறியீடு குறித்த அறிக்கையை ஐநா அமைப்பின் மேம்பாட்டு திட்டம் வெளியிட்டது இதில் இந்தியா உட்பட இருபத்தி ஐந்து நாடுகள் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் வறுமை ஒழிப்பில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் ஏறக்குறைய நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐந்து கோடி மக்கள் வறுமையிலிருந்து மீண்டுள்ளதாக கூறியுள்ளது ஊட்டச்சத்து குழந்தை இறப்பு விகிதம் சுத்தமான குடிநீர் உள்ளிட்ட பலவற்றில் இந்தியா வேகமாக முன்னேறி வருவதாகவும் அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது சூடானில் இராணுவத்திற்கும் துணை இராணுவ படைக்கும் இடையே நீடித்து வரும் சண்டையின் காரணமாக முப்பத்தி ஒரு லட்சம் பேர் புலம்பெயர்ந்து தவித்து வருவதாக ஐநா கவலை தெரிவித்துள்ளது சூடானில் இராணுவத்திற்கும் ஆர் எஸ் எஃப் எனப்படும் துணை இராணுவ படைக்கும் இடையே கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேல் கடுமையான மோதல் நடந்து வருகிறது அதிகார போட்டி காரணமாக ஏற்பட்டு வரும் இந்த மோதலால் இதுவரை மூன்றாயிரம் முதல் ஐந்தாயிரம் பேர் வரை உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது கடுமையான சண்டையினால் பீதியடைந்த முப்பத்தி ஒரு லட்சம் பேர் தங்களது இருப்பிடங்களை விட்டு வெளியேறி தவித்து வருவதாக ஐநா தெரிவித்துள்ளது புலம்பெயர்ந்தவர்களில் ஏழு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் அண்டை நாடுகளான எகிப்து சாட் போன்ற நாடுகளில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர் தொடர்ந்து பலர் வெளியேறி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது ஹாங்காங் உட்பட பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஒரு பேராயர்கள் புதிய கருதினால்கள் கத்தோலிக்க சபையில் நியமிக்கப்பட உள்ளதாக போப்பாண்டவர் பிரான்சிஸ் அறிவித்துள்ளார் போப்பாண்டவருக்கு அடுத்த நிலையில் உள்ள கருதினால்கள் போப்பாண்டவரால் நியமிக்கப்படுவது வழக்கம் அந்த வகையில் புதிய நியமனங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன இதன்படி பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஒரு பேராயர்களை கருதினால்களாக போப் பிரான்சிஸ் தேர்வு செய்துள்ளார் இந்த அறிவிப்பை போப் பிரான்சிஸ் வாட்டிகனில் உள்ள புனித பீட்டர் சதுக்கத்தில் நடந்த வாராந்திர நிகழ்ச்சியில் வெளியிட்டார் இவர்கள் இருபத்தி ஒரு பேரும் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி முறைப்படி நியமிக்கப்படுகின்றனர் அத்துமீறி நுழையும் அமெரிக்க உளவு விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்த வடகொரியா தற்போது மீண்டும் ஏவுகணை சோதனை நடத்தியுள்ளது அணு ஆயுதங்களை தாங்கிச் செல்லும் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணைகளை சோதனை செய்து உலக நாடுகளுக்கு வடகொரியா அவ்வப்போது அதிர்ச்சி கொடுத்து வருகிறது கொரிய தீபகற்பத்தில் வடகொரியா தென்கொரியா இடையே பல ஆண்டுகளாக எல்லை தொடர்பாக மோதல் நீடித்து வருகிறது தென்கொரியா மற்றும் அமெரிக்காவை சீண்டும் வகையில் வடகொரியா தொடர்ந்து ஏவுகணை சோதனைகளை நடத்தி வருகிறது இதையடுத்து வடகொரியாவின் அணு ஆயுத திறன் மேலும் அதிகரிக்கும் என்று அந்நாட்டு அதிபர் கிம் ஜாங் உன் தெரிவித்துள்ளார் தென்கொரியாவுக்கு பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை அமெரிக்கா மேம்படுத்தியிருப்பதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் அணு ஆயுத சோதனைகளை வடகொரியா தீவிரப்படுத்தி வருகிறது இந்த நிலையில் அந்நாட்டின் அணு ஆயுத சோதனையை ஆய்வு செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வடகொரிய அதிபர் அமெரிக்காவை தாக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்த அணு ஆயுத சோதனைகள் மேம்பட்டு வருவதாகவும் இந்த திறன் மேலும் அதிகரிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் தற்போது நடத்தப்பட்டுள்ள ஏவுகணை சோதனை தங்கள் நாட்டின் அணு ஆயுத திறனின் முக்கிய முன்னேற்றம் என்று அதிபரை மேற்கோள் காட்டி அந்நாட்டு ஊடக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன சீனாவிடமிருந்து தேசிய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் உள்ளதாக பிரிட்டன் நாடாளுமன்ற குழுவின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது நாடாளுமன்ற உளவு மற்றும் பாதுகாப்பு குழுவின் அறிக்கையை மேற்கோள் காட்டி தொலைக்காட்சி செய்தி இந்த தகவலை தெரிவித்துள்ளது பிரிட்டன் அரசு தேசிய பாதுகாப்பு விஷயத்தில் தோல்வி அடைந்திருப்பதாக அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது பிரிட்டன் பொருளாதாரத்தில் அனைத்து துறைகளிலும் சீனா ஊடுருவி இருப்பதாக அந்த அறிக்கை மேலும் கூறுகிறது ஐரோப்பிய சுதந்திர வர்த்தக சங்க பிரதிநிதிகள் உடனான பேச்சுவார்த்தையை மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளார் சுவிட்சர்லாந்தின் பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர் ஹெலன் பர்டிக்கர் ஆர்டிடா தலைமையிலான குழுவினருடன் லண்டனில் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சந்தித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த ஆலோசனையின் போது வர்த்தகம் மற்றும் பொருளாதார கூட்டு ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தைகளை விரைவாக முடிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது இந்தியாவிற்கும் ஐரோப்பிய சுதந்திர வர்த்தக சங்கத்திற்கும் இடையே ஒரு நியாயமான பரஸ்பர நன்மை பயக்கும் மற்றும் விரிவான வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்துவதும் அவசியம் என பேச்சுவார்த்தையின் போது வலியுறுத்தப்பட்டது 
லண்டனில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பு வெற்றிகரமாக இருந்தது என்றும் இரு தரப்பினரும் இறுதி ஒப்பந்தத்தை நோக்கி முன்னேறுவதற்கான வலுவான விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருந்த இலங்கைக்கு இந்தியாவின் உதவி உயிர் நாடியாக இருந்தது என அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சர் மும் அலி சாப்ரி கூறியுள்ளார் கொழும்புவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சர்வதேச நிதி கிடைப்பதற்கு முன்பாக இந்தியாவிடமிருந்து நிதியுதவியும் கடனுதவியும் கிடைத்ததாக கூறினார் திரிகோணமலை ஹம்பன்தோட்டா ஆகிய இடங்களில் எரிசக்தி மையங்களை ஏற்படுத்துவது உட்பட பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து இந்தியாவிடம் விவாதிக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் கொழும்பு துறைமுக மேம்பாடு மற்றும் காற்றாலை மின்திட்டம் ஆகியவை ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் மற்ற திட்டங்களை பொறுத்தவரை விரைவில் முன்னேற்றத்தை எதிர்பார்ப்பதாக குறிப்பிட்டார் சம்பூர் மின்திட்டம் உட்பட யாழ்ப்பாணத்தில் மூன்று தீவு திட்டங்களை மேற்கொள்வது குறித்தும் விவாதிக்கப்படும் என அவர் தெரிவித்தார் நார்வே பிரதமர் மார்க் ரூட் அங்கு நடைபெறவுள்ள தேர்தலுக்கு பிறகு அரசியலில் இருந்து விலகப் போவதாக அறிவித்துள்ளார் மேற்கு ஐரோப்பிய நாடான நார்வேயில் அடுத்த சில மாதங்களில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இந்த நிலையில் அந்த நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய பிரதமர் மார்க் ரூட் தான் மீண்டும் ஆளும் கட்சி தலைவராக பொறுப்பேற்க போவதில்லை என முடிவு செய்திருப்பதாக கூறினார் தேர்தலுக்கு பின்னர் புதிய அமைச்சரவை பொறுப்பேற்கும் போது அரசியலில் இருந்து தாம் முழுமையாக விலகியிருப்பேன் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அகதிகள் விவகாரத்தில் கூட்டணி கட்சிகளுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக மார்க் ரூட் அண்மையில் பிரதமர் பதவியை ராஜினாமா செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது சிரியாவில் எம் கியூ ஒன்பது ஆளில்லா விமானங்கள் மூலம் அமெரிக்கா நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் ஐ எஸ் பயங்கரவாத அமைப்பின் முக்கிய தலைவர் உசாமா அல் முஹாஜிர் கொல்லப்பட்டுள்ளார் ஐ எஸ் பயங்கரவாத அமைப்பின் முக்கிய தலைவரான உசாமா அல் முஹாஜிரை தேடி அமெரிக்காவின் எம் கியூ ஒன்பது ஆளில்லா விமானங்கள் சென்ற வாரம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று சிரியாவானில் வட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தன இந்த ஆளில்லா விமானங்கள் மூலம் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் அவர் கொல்லப்பட்டார் எனவும் தாக்குதலில் பொதுமக்கள் யாரும் கொல்லப்படவில்லை என அமெரிக்க பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நைஜீரியாவில் உணவு பற்றாக்குறை மற்றும் உணவுப் பொருள் விலையேற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் வகையில் அவசர நிலை பிரகடனம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆப்பிரிக்காவின் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக உள்ள நைஜீரியாவில் நீண்ட நாட்களாக அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையேற்றத்தால் பொதுமக்கள் மிகவும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் விலையேற்றத்தை கட்டுப்படுத்த நைஜீரிய அதிபர் சில முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டுள்ளார் குறிப்பாக நாட்டின் பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்க செய்யும் வகையில் அண்மையில் விவசாயிகள் பயன்படுத்தும் எரிபொருள் மீதான மானியத்தை ரத்து செய்தார் மேலும் இதன் மூலம் உரம் மற்றும் தானியங்களை விவசாயிகளுக்கு வழங்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இதனிடையே பணத்திற்காக விவசாயிகள் கடத்தப்படுவதை தடுக்க நைஜீரிய அரசால் தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன அடுத்த ஆறு மாத காலத்திற்கு ஏழை மக்களுக்கு உதவும் வகையில் மாதந்தோறும் பத்து டாலர்கள் வழங்கப்பட உள்ளது கடந்த ஜனவரி மாதம் நைஜீரியாவில் இருபத்தைந்து மில்லியன் மக்கள் இந்த ஆண்டு உணவு பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்படுவார்கள் என ஐநா சுட்டிக்காட்டியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது ஆப்கானிஸ்தானில் செயல்படும் மகளிர் ஆசிரியர் பயிற்சி நிலையங்களை மூட தாலிபன்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் கல்வி பொழுதுபோக்கு போன்ற விஷயங்களில் பெண்கள் பங்கேற்பதற்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்து வரும் தாலிபன்கள் பெண்கள் அழகு நிலையங்களை மூட உத்தரவிட்டனர் இந்த வரிசையில் தற்போது ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்களும் சேர்ந்துள்ளன நாட்டில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான ஆசிரியர் பயிற்சி நிலையங்களை மூட தாலிபன்கள் தற்போது உத்தரவிட்டுள்ளனர் இந்த முடிவினால் சுமார் நான்காயிரம் பேராசிரியர்களின் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாகியுள்ளது தாலிபன் இந்த முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று பயிற்சி நிலைய ஆசிரியர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் ஆசிரியர்கள் வேலை இழப்பதால் எதிர்காலத்தில் ஆசிரியர்களுக்கு கடுமையான தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர் ஜூன் மாதத்தில் சீனாவின் ஏற்றுமதி கணிசமான அளவிற்கு குறைந்துள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன கடந்த ஆண்டு இதே மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் பனிரெண்டு புள்ளி நான்கு சதவீதம் அளவிற்கு ஏற்றுமதியில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தரவு தெரிவிக்கிறது அதே சமயம் இறக்குமதியும் ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் ரஷ்யாவுடனான சீன வர்த்தகம் கணிசமான அளவிற்கு உயர்ந்திருப்பதாக அந்த தரவு தெரிவிக்கிறது இரு நாடுகளின் இருதரப்பு வர்த்தகம் இரண்டாயிரம் கோடி டாலரை தாண்டியுள்ளதாக அதில் குறிப்பிட்டுள்ளது ஜெர்மனியில் எரிட்ரியா திருவிழாவை நடத்துவதற்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டம் வன்முறையில் முடிந்தது இருபத்தி ஆறு காவல் அதிகாரிகள் காயமடைந்தனர் ஐரோப்பிய நாடான ஜெர்மனியில் ஆப்பிரிக்க நாடான எரிட்ரியாவை சேர்ந்த ஏராளமானோர் அகதிகளாக தங்கியுள்ளனர் 
இந்த நிலையில் கீசன் நகரில் எரிட்ரியா திருவிழாவை நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஜெர்மனி நாட்டவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் எரிட்ரியா ஆட்சியாளர்கள் குறித்து தகவல்களை பரப்பும் நோக்கில் இந்த திருவிழா நடத்தப்படுவதாக போராட்டக்காரர்கள் குற்றம் சாட்டினர் போராட்டக்காரர்களை கலைக்க போலீசார் குவிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் மீது பாட்டில்கள் மற்றும் கற்களை போராட்டக்காரர்கள் வீசினர் இதையடுத்து தடியடி நடத்தியும் மிளகு பொடிகளை தூவியும் போராட்டத்தை காவலர்கள் கட்டுப்படுத்தினர் இந்த மோதலின் போது இருபத்தி ஆறு காவல்துறை அதிகாரிகள் காயமடைந்தனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் பகுதியில் பெய்த கனமழையால் நகரின் அனைத்து சாலை பகுதிகளிலும் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது மீட்புப் பணியாளர்களின் வாகனங்கள் சாலை ஓரங்களில் நிறுத்தப்பட்டன நியூயார்க்கின் தென்கிழக்கு பகுதியானது மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜப்பானில் எப்போதும் இல்லாத அளவில் கனமழை பெய்து வருவதன் காரணமாக ஜப்பானின் தென்மேற்கு பகுதியிலிருந்து பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வெளியேறியுள்ளனர் தாழ்வான பகுதிகளிலிருந்து மக்களை உடனடியாக வெளியேறும்படி ஜப்பான் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது கனமழை தொடரும் என்பதால் சில பகுதிகளில் புல்லட் ரயில் சேவை நிறுத்தப்பட்டதாகவும் ஜப்பான் அரசு தெரிவித்துள்ளது கனடா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார் கனடாவின் கல்கேரி நகரில் கனடா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் நடைபெற்றது ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென் சீனாவின் லீசி பெங்கை இருபத்தி ஒன்றிற்கு பதினெட்டு என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் கனடா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் பி வி சிந்து தோல்வியடைந்து வெளியேறினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது உலக பாரா தடகள சாம்பியன் போட்டியில் இந்தியாவின் சச்சின் கிளாரி தங்கப்பதக்கம் வென்றார் பாரிஸில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் குண்டு போட்டியில் அவர் இந்த பதக்கத்தை கைப்பற்றினார் பாரிஸ் நகரில் நடைபெறவுள்ள பாரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்கவும் அவர் தகுதி பெற்றார் அறுபத்தி நான்காவது சர்வதேச கணித ஒலிம்பியாட் போட்டியில் இந்திய அணி ஆறு பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது இரண்டு தங்கம் இரண்டு வெள்ளி இரண்டு வெண்கல பதக்கங்கள் இந்தியாவிற்கு கிடைத்தன கணித ஒலிம்பியாட் போட்டி ஜப்பானின் சிப்பா நகரில் நடைபெற்றன இதில் இந்தியா ஆறு பதக்கங்களை பெற்றது இதன் மூலம் இந்த போட்டியில் முதல் பத்து இடங்களில் இந்தியா வந்துள்ளது அயர்லாந்தில் நடைபெற்ற வில்வித்தை போட்டியில் இந்தியா பதினோரு பதக்கங்களை வென்றுள்ளது அயர்லாந்தின் லீமெரிக் நகரில் உலக வில்வித்தை இளைஞர் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெற்றது இதில் இருபத்தி நான்கு பேர் கொண்ட இந்திய அணி கலந்து கொண்டு பதினோரு பதக்கங்களை வென்றுள்ளது இந்தியா வென்ற பதினோரு பதக்கங்களில் ஆறு தங்கம் ஒரு வெள்ளி நான்கு வெண்கல பதக்கங்கள் ஆகியவை அடங்கும் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணியினரை மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் பாராட்டியுள்ளாா் 